Hello YouTube, comment ça va Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous fais un haul custom déco. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter mon haul Custo Déco. Alors j'ai fait une commande chez Custo Déco parce que j'ai craqué totalement sur la nouvelle collection de Noël de chez Artemio, la Lattice Snow que j'adore et du coup j'ai voulu m'acheter la collection. En plus j'avais besoin d'un autre bloc de papier de chez Artemio également pour une commande client. Donc je voulais faire un petit haul et vous présenter tout ça en vidéo. Donc sans plus attendre, je commence avec la présentation de ce magnifique bloc de papier Let's Snow de la collection Artemio. J'ai totalement craqué sur leur nouvelle sélection de Noël. L'année dernière, j'avais hésité à l'acheter, la collection euh, euh, un peu dans les tons blancs et noirs et tout. Elle était trop belle, mais j'avais trop hésité à l'acheter. Et euh, parfois, quand je regardais euh, des, des vidéos, des créations, j'étais un peu déçue de ne pas l'avoir acheté. Du coup, celle-là, j'ai tout de suite craqué dessus. J'étais un peu déçue par contre en ouvrant le colis, mais ça c'est entièrement de ma faute. Euh, je m'étais pas rendu compte, alors au prix je me trouvais, je trouvais ça un peu bas, mais je m'étais pas rendu compte que le bloc de papier il y avait seulement 30 motifs. Enfin 30 motifs c'est déjà énorme, mais d'habitude dans les blocs de papier de chez Artemio, pardon, il y a, euh, le mot, il y a 30 motifs x 2. Tandis que là, il n'y a euh, qu'une seule fois le motif. Donc quand j'ai euh, pris le bloc de papier, je me suis dit, bah mince, il est tout fin. Mais effectivement, c'est normal. En plus, là, c'est du 150 grammes, alors que d'habitude, c'est du 170 grammes, bien sûr. Donc si vous n'avez pas vu euh, passer ce joli bloc de papier, c'est dans les tons beige, blanc et euh, bleu, bleu, bleu canard, bleu turquoise. Il faut savoir que l'une de mes couleurs préférées, c'est le bleu turquoise. Et j'adore le combo couleur. Par exemple, vous voyez la première page. Elle est trop belle, alors c'est écrit Joyeux Noël, c'est des pages euh, qui sont énormes, qu'on ne peut pas forcément utiliser pour euh, la décoration d'un mini-album, sauf si on fait un mini-album 30x30, ce qui n'arrive pas souvent du moins de mon côté, mais, euh, mais je suis contente malgré tout, je vais vous faire un petit retour rapide sur les pages, franchement je trouve ça trop trop beau, euh, effectivement il y a des, enfin, les motifs sont très grands sur les pages, donc euh, il faut prévoir un assez grand album pour, euh, enfin, ou une assez grande déco ou faire une page entière pour je trouve rentabiliser les motifs parce que si pour un, sur un petit mini album bah, les, les motifs ne vont pas assez, euh, assez ressortir et franchement je trouve ça trop beau regardez par exemple cette boule de Noël elle est trop trop belle si franchement je suis trop contente celui-là il est trop beau je vous fais un rapide coup d'œil hein, seulement mes papiers les papiers que j'adore par exemple celui-là je trouve qu'il est magnifique il est tout simple oh, mais qu'est-ce qu'il est beau qu'est-ce que c'est doux de toute façon Artemio c'est toujours des papiers des couleurs très très douces et j'adore le même motif mais avec une autre couleur oh, je suis trop contente donc voilà un petit peu pour euh, la raison pourquoi j'ai fait un, un, un craquage, j'ai fait une commande chez Custo Déco. Et ensuite, du coup, pour aller avec la collection, j'ai euh, pris plusieurs choses, notamment ce bloc de stickers, donc où il y a 168 stickers à l'intérieur. Il y a des stickers, je trouve, euh, qui euh, correspondent très bien, qui sont très bons. Pour mettre, par exemple, sur des, sur des étiquettes pour offrir les cadeaux. Par exemple, « Oh, le beau paquet cadeau !» Ou encore euh, rien que pour toi. Ça je trouve que, que ça va bien pour faire les étiquettes de papier cadeau. Donc il faut que je me trouve un beau papier cadeau qui pourrait aller avec cette collection pour coller les, coller les stickers. Et puis en général il y a pas mal de petits stickers. Il y a toujours des petits ronds là, enfin des petits stickers là en forme de rond. Et puis ensuite bien souvent c'est des ronds un peu plus gros. Et je suis trop contente de ce bloc de stickers, c'est sûr que je vais l'utiliser, au pire pas sur une création mais euh, sur euh, les cadeaux de Noël. Et ensuite j'ai pris ce petit bloc, enfin pas bloc mais ce petit, euh, cette petite planche d'étiquette enfin, où il propose deux fois. Donc c'est les étiquettes, vous savez de 1 à 24 si jamais on veut faire un calendrier de l'avant. Je prévois pas forcément de calendrier de l'avant cette année, mais je me dis que sur un December Daily par exemple, ça peut être trop trop beau. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai aussi craqué pour les Puffy Stickers. 
hop, les puffy stickers comme ça qui sont également trop trop beaux. Il euh, y avait plusieurs puffy stickers qui existaient, pardon. Euh, ici, j'ai pris celui avec les petits reines et euh, quelques sapins, pardon. Mais je sais qu'il y en avait d'autres avec les petits oiseaux euh, qui étaient vraiment trop beaux aussi. Mais je préférais celui-là et du coup, j'avais pas trop envie de craquer pour les deux. Donc, j'ai pris celui-là. Et enfin, bah, pour la collection, c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Ensuite, il me fallait une collection avec des signes euh, sur, euh, enfin, sur le thème des signes, rosé, un petit peu avec des fleurs, etc. Et si vous connaissez un petit peu la marque Artemio, vous connaissez sûrement la collection de papier Love This One. Et j'ai totalement craqué pour cette collection. Je la trouvais très 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 belle. Euh, je la connaissais, je la trouvais très belle, mais j'avais pas d'événement particulier. Qui, enfin, pas d'événement particulier pour la scraper. Et puis là, j'avais une commande. Euh, avec euh, la personne qui m'a demandé euh, effectivement euh, des, des papiers dans les tons rosés et si j'avais pas des papiers sur le thème signe, enfin avec des signes donc euh, je me suis dit que j'allais m'empresser de l'acheter pour euh, pouvoir le scraper je le trouve trop trop beau c'est un bloc de papier qui est sorti il y a super longtemps dans celui là effectivement il y a euh, 30 designs x 2 et puis c'est du papier 170 grammes donc un peu plus épais il est trop trop beau dans les tons un peu bleu, rosé, avec des plumes, avec des signes, avec des petites fleurs, des petits papillons. Franchement, je trouve trop trop beau. Euh, J'avais juste, quand j'ai feuilleté, bah, je crois que c'est sur la première page. Ouais, j'étais un peu déçue parce que la première page, elle est super abîmée. Là. Et puis, euh, j'avais vu aussi qu'il y avait un coup. Bah, dans ces deux pages-là, en fait, ces deux pages avec les signes, je vais vous montrer. Alors le bloc est nickel, mis à part là aussi, il y a un petit coiffe. Bon là c'est dans le coin donc ça va. Mais, euh, mais voilà le bloc est nickel. Je pense qu'il y a pas mal de vidéos qui présentent ce bloc de papier là. Donc je ne veux pas vous le présenter. Hein. C'est euh, 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 tout mignon, tout plein. C'est dans les tons rosés et dans les tons bleus. J'adore. Et ensuite du coup pour aller un peu avec la collection, j'ai pris une feuille de calque et une feuille d'acétate qui était proposée avec. Donc notamment cette magnifique, franchement elle est trop belle, feuille d'acétate là, je ne sais pas si vous allez bien voir, là elle paraît un peu, un peu pas transparente, c'est parce qu'il y a un petit film dessus, en vrai elle est totalement transparente, je vais essayer d'en une pour voir, vous voyez elle est vraiment comme ça. Et là, il y a un petit film pour protéger. Je la trouve trop trop belle. Je ne sais pas encore comment je vais présenter euh, l'album. Parce que du coup, cette, euh, ce bloc de papier, je vais en faire un album de naissance. Mais un peu particulier. Pas comme les albums que je, que je propose sur ma boutique. D'ailleurs, en parlant de boutique, n'hésitez pas à aller y faire un tour si jamais ça vous intéresse. Je pense même pouvoir faire une boîte de naissance peut-être avec ce, cet album. Enfin, cette collection de papier. Donc, on verra bien. Et puis, aussi... Cette feuille, cette fois-ci, ça c'est une feuille de calque, euh, toute simple avec des petites étoiles dorées, trop mignonne. Euh, je suis trop contente d'avoir craqué pour ces deux papiers. J'ai pas l'habitude de craquer pour euh, des feuilles de calque ou des feuilles d'acétate. Je trouve que euh, niveau prix, c'est toujours assez cher, mais en fait, euh, le résultat euh, en vaut la chandelle. Donc voilà un petit peu pour euh, les achats de cette collection. Et enfin, pour une autre commande, j'ai acheté un comment ça s'appelle, un seau en laiton, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, avec un petit cœur, je ne sais pas si on le voit bien, ouais là on le voit bien, un petit cœur avec des petits feuillages, des petits points tout autour, je trouve ça trop beau, j'ai une commande de faire part, si jamais vous ne suivez pas mes vlogs, n'hésitez pas à aller euh, y faire un tour, et je crois que je vous avais déjà parlé euh, de la demande de faire part d'amis, que je, enfin pour que je les réalise et je me suis dit que pour fermer l'enveloppe un petit cœur comme ça en cachet de cire ça peut être trop trop beau donc je leur j'aurais déjà fait un prototype avec euh, avec le cachet de cire avec le cœur euh, je ne sais plus les prix hein, je vous ai pas de, du tout donné euh, d'ordre de prix mais n'hésitez pas à aller voir sur le site si jamais ça vous intéresse et puis euh, du coup j'ai acheté le petit euh, seau et j'ai acheté également le manche j'avais déjà un manche d'ailleurs j'avais un manche que j'avais acheté dans une boutique au salon de création et savoir-faire, je crois, euh, en novembre de l'année dernière. Et euh, j'avais un petit manche comme ça, rose, mais je ne savais pas si l'embout vis allait fonctionner sur le petit euh, cachet de cire en laiton. Et j'avais peur que ça ne fonctionne pas et que du coup, bah, je ne puisse pas l'utiliser directement. Du coup, j'avais 
acheter le petit manche et je me retrouve avec deux manches. En soi c'est pas grave, je me dis que si je dois en faire pas mal de... Si je dois faire pas mal, au moins j'ai deux manches et je peux, je peux avancer plus vite. Donc voilà un petit peu pour mes achats. J'ai que ce déco, je pense que c'est tout. Hein. C'est tout. Mais je suis trop contente parce que euh, c'est des choses utiles. Bon, sauf le craquage pour le... De la collection Letty Snow de chez Artemio, mais euh, ça au pire, ça va aller pour mon December Daily et euh, je pourrais vous le présenter. Donc c'est pas trop un craquage, on va dire ça comme ça. Et euh, c'est toutes des choses pour des commandes, donc je suis trop contente et j'ai hâte de vous présenter tous ces, toutes ces commandes là. Je voulais aussi vous parler, j'ai eu cette petite planche de stickers puffy en cadeau. C'est des petits chats, un peu de toutes les saisons. Il euh, y a des petites fleurs, il y a un petit chat qui a une couronne de fleurs euh, avec euh, et qui tient une petite fleur. Je vais vous enlever. Parce que la fenêtre, elle... Non, ce sera pareil. Euh, voilà, des petits soleils, une lune, euh, des petits chats qui font du skiff, j'ai vu. Bah, je ne l'ai pas arrivé. Ah oui, un petit chat qui fait du ski, euh, un petit chat Halloween, etc. Donc, c'est pas mal. C'est également de la marque Artemio. Je ne sais pas si ça appartient à une collection particulière ou pas. Il faut savoir que euh, la marque Artemio, je pense que c'est euh, ma marque de scrap favorite. En réaction, bien sûr, j'adore euh, euh, Action. Mais les papiers de chez Artemio, je pense que c'est ma marque favorite. J'adore. J'ai au moins, euh, allez, on va dire 5 ou 6 collections de chez Artemio. Alors que des autres marques, je n'ai pas, pas vraiment de collection ou une ou deux de façon isolée. Mais vraiment, Artemio, je pense que je tombe amoureuse de presque toutes les collections ou au moins une sur deux. Donc voilà un petit peu trêve de papotage, je pense que j'ai déjà assez parlé, j'espère que j'ai pas parlé trop vite, je me rends compte que je parle hyper vite, donc j'espère que ça ira. Euh, sur ce je vais vous laisser, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me dire vous vos derniers achats, si vous avez déjà fait des achats de Noël, ça m'intéresserait de savoir un petit peu où, où vous en êtes et puis euh, si vous avez déjà commencé euh, les créations de Noël. Je vois déjà, déjà plein de choses sur Instagram et TikTok, comme quoi euh, on est, euh, enfin, il reste encore, enfin, il reste moins de 100 jours avant Noël, etc. Ça me fait un peu stresser par rapport à toutes les créations que j'aimerais fournir pour le mois de décembre. Du coup, euh, coup n'hésitez pas à me dire où vous en êtes, si vous avez déjà euh, commencé à scraper Noël ou si vous êtes plus euh, encore en mode été ou euh, en mode euh, automne et Halloween. N'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse vraiment. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Euh, normalement cette vidéo devait sortir dimanche, donc dimanche euh, 24. Finalement je vous la sortirai euh, lundi 25 parce que je la filme lundi 25. Je l'avais filmée mais le résultat me paraissait... Euh... Enfin j'aimais pas le résultat du coup je la refilme et je la poste un jour en retard. J'espère que ça vous plaira quand même, j'espère que vous êtes quand même au rendez-vous. J'arrête de papoter, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me, re à me retrouver sur Instagram, euh, Facebook ou TikTok ou euh, d'aller faire un tour sur ma boutique Etsy. Le lien est dans la bio. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, enfin peu importe quand vous regardez cette vidéo. Mais surtout, bon scrap